ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന എൻജിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് വണ്ണിന്റെ സിലബസ് ആണ് അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് എ ഇ എക്സാമിന്റെ ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് നമുക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ആ ഒരു കുറച്ച് ടൈമിനുള്ളിൽ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷന് നമുക്ക് ആ ഒരു മാർക്ക് വെയിറ്റേജ് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്സ് വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഒരുപാട് നേരം ടൈം എടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കുകയും ബാക്കി കുറവ് വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പ്രിഫറൻസ് കുറച്ചും നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സിലബസിലൂടെ ഏതായാലും ഒന്ന് കടന്നു പോവാം സോ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് ദ സിലബസ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റും കൺഫർമേഷനും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് മുന്നേ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാം എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതാണ് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് വണ്ണിലേക്കുള്ള ഡീറ്റെയിൽ സിലബസ് ആണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ ഫോർ സീറോ ഫോർ ബാർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ആണ് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിന്റെ എക്സാം ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്സ് സോൾസ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് ആണ് പത്ത് മാർക്കാണ് അതിന്റെ വെയിറ്റേജ് നോർമലി നമ്മുടെ എ ഇ എക്സാംസിനും ഈ സബ്ജക്റ്റുകൾ രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പത്ത് മാർക്കാണ് വെയിറ്റേജ് ഉള്ളത് ഇവിടെ സിമിലർ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് പി എസ് സി ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എ ഇ എക്സാമിനൊക്കെ ഒരു പേസിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നിരുന്ന വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേ സിലബസ് അതേ ടോപ്പിക്സ് അതേ മാർക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്തായാലും ടോപ്പ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് നോർമലി നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ആൻഡ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റും ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാമും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ ബി സ്ട്രെസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് സ്ട്രെസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഓരോ സെക്ഷനിലും എങ്ങനെയായിരിക്കും ദെൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ബീം ഡിഫ്ലക്ഷനും സ്ലോപ്പും അതിന്റെ ബേസിക് ലോഡിങ് ബേസിക് ബീമുകളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂസ് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം ദെൻ കോളംസ് ആണ് കോളത്തിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് കോളം ലോങ് കോളം റാങ്ക് ആൻഡ് ഫോമുല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ എന്താ പറയാ എൻ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓയിലേഴ്സ് ഫോമില ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ദെൻ ട്രസ് അനാലിസിസ് ആണ് ട്രസ് അനാലിസിൽ നമുക്ക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോയിൻസും മെത്തേഡ് ഓഫ് സെക്ഷൻസ് മെയിൻലി പഠിക്കാനുള്ളത് ദെൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റെസ്പോൺസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഡിറ്റർമിനി സ്ട്രക്ചറൽ സിസ്റ്റംസ് യൂസിംഗ് എനർജി മെത്തേഡ്സ് എനർജി മെത്തേഡ്സ് ലൈക് സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡിസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ വെർച്വൽ വർക്ക് വെർച്വൽ വർക്ക് വഴി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ വെർച്വൽ വർക്ക് വഴി നമുക്ക് ബീം റിയാക്ഷൻസ് വരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും വെർച്വൽ വർക്കിന്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോർമലി വെർച്വൽ വർക്കിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് കൂടുതലും അതിന്റെ തിയറി ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റാറ്റ് പിന്നെ അത്രയും ഈ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ ആണ് ഈ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂവിംഗ് ലോഡ്സ് ആൻഡ് ഐ എൽ ഡി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈൻ ഡയഗ്രാം മൂവിംഗ് ലോഡ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ ആർച്ചസ് ആർച്ചസിൽ മെയിൻലി നമുക്ക് ആ ഒരു ആർച്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് മാത്രമാണ് ചോദിക്കാറ് മിക്കവാറും ത്രീ ഹിന്ദി ആർച്ച് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക ദെൻ സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ത്രീ മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കാനീസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അനാലിസിസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഇ എക്സാമിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോൾസ് പാർട്ട് ടു ആണ് മൊത്തം പത്ത് മാർക്കാണ് ഈ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റും കൂടി ചേർന്നിട്ട് പാർട്ട് വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് വാട്ടർ റി
സെൻറ്റിഫിക്കൽ പമ്പ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ സെൻറ്റിഫിക്കൽ പമ്പ് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തന്നെ പഠിക്കുക ദെൻ ഓപ്പൺ ചാനൽ ഫ്ലോ ആണ് ദെൻ യൂണിഫോം ഫ്ലോ ഹൈഡ്രോളിക് ജമ്പ് ഗ്രാജുവലി വേരി ഫ്ലോ ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് മോഡൽ ടെസ്റ്റ് ഇത്രയുമാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ പാട്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോളജിയും ഇറിഗേഷനും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഹൈഡ്രോളജിക് സൈക്കിൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ സൈക്കിൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്താണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ്റെ ഫോംസ് മെഷർമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഇത്രയും പഠിക്കേണ്ടി വരും ദെൻ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ പിന്നെ ഇവാപ്രേഷൻ ഇവാപ്രേഷൻ്റെ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ്റെ ഒക്കെ മെഷർമെൻറ്റ് ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്കേവ് ഒക്കെ ഇവിടെ പഠിക്കണം ദെൻ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് റൺ ഓഫ് കമ്പണൻസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അതിനകത്ത് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ഉണ്ട് എസ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഇത്രയും ആണ് ഹൈഡ്രോളജിക്കകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളജി ഇവിടെ തീരുന്നില്ല പിന്നെ ഇറിഗേഷൻ കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഹൈഡ്രോളജി വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഇറിഗേഷനകത്ത് ടൈപ്പ് മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ സോയിൽ വാട്ടർ പ്ലാന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒപ്റ്റിമം മോയിസ്റ്റർ കണ്ടൻറ്റ് ആ പെർമനൻറ്റ് വെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് വെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് പോലെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇറിഗേഷൻ എത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോയിൽ ഇറിഗേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് കുറേ വാട്ടർ അല്ലാതെയുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇവാപ്പോ ട്രാൻസ്പെറേഷൻ റിക്വയർമെൻസിന് പോവും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്പ് വാട്ടർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഡെൽറ്റ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നെറ്റ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഗ്രോസ് ഇറിഗേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് അങ്ങനെ കുറേ ടേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഹൈഡ്രോളജി പാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് സ്ട്രീം ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു സ്ട്രീമിലെ ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റേജ് ഡിസ്ചാർജ് കേവ് ഉണ്ട് ദെൻ റിവേഴ്സിൻ്റെ മിയാൻഡറിങ് റിവർ ട്രെയിനിങ് വർക്ക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ സർഫസ് വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സർഫസ് വാട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡൈവേഴ്ഷൻ സ്റ്റോറേജ് റിസർവയർ റിസർവയറിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് കെപ്പാസിറ്റി ഈൽഡ് റിസർവയർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഓഫ് റിസർവയർ ഇത്രയും പഠിക്കാനുണ്ട് ദെൻ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലേക്ക് അക്യുഫർ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദെൻ സ്റ്റഡി റേഡിയൽ ഫ്ലോ ഇൻറ്റു എ വെൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഈൽഡ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പൺ വെൽ നമുക്ക് ഡിപ്പീഡ്സ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വൈസ് ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കി പോകേണ്ടി വരും ഏഴ് അത്രയും ഡീപ്പ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടി വരത്തില്ലെങ്കിലും എല്ലാ തരത്തിലും നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്ത് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സബ്ജക്ട് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വെയിറ്റേജ് ടെൻ മാർക്സ് ദെൻ അത്തത്തോടെ പാർട്ട് വൺ കഴിഞ്ഞു പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു മോസും സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസും ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സും വാട്ടർ റിസോഴ്സ് ഇനി പാർട്ട് ടു ആണ് പാർട്ട് ടുവിൽ ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്ട് സർവേയിങ് ആൻഡ് ലെവലിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ആൻഡ് വാല്യൂവേഷൻ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് പത്ത് മാർക്ക് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ എക്സാംസ് അതിനകത്ത് സർവേയിങ്ങിൽ ബേസിക്സ് ഓഫ് സർവേയിങ് കുറേ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ലെവലിങ്ങും കോണ്ടൂറിങ് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെവലിംഗ് പറയുമ്പോൾ ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് തുടങ്ങി ലെവലിൻ്റെ ഐ മീൻ കറക്ഷൻ ഫോർ കർവേച്ചർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഒക്കെ തന്നെ പഠിക്കണം പിന്നെ കോണ്ടൂസിലേക്ക് വരികയാണ് ദെൻ ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയം കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എല്ലാ മെത്തേഡ്സും പഠിക്കണം തിയോഡലൈറ്റ് സർവേ തിയോഡലൈറ്റിൻ്റെ ബേസിക് വർക്കിംഗ് മുതൽ തിയോഡലൈറ്റിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കണം ദെൻ മാസ് ഡയഗ്രാം ദെൻ ട്രയാങ്കുലേഷൻ തിയറി ഓഫ് എറേഴ്സ് ദെൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് ഇ ഡി എം അഥവാ ഇലക്ട്രോണിക് മെഷർ ഡിസ്റ്റൻ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ജി പി എസ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ജി ഐ എസ് ഇത്രയുമാണ് സർവേയിങ്ങിൽ വരിക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ആൻഡ് വാല്യൂഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് അതിൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് റേറ്റ് നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനുള്ള റേറ്റ് അനാലിസിസ് ഡേറ്റ ബുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് വേരിയസ് ഐറ്റം ഓഫ് വർക്കിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഡീറ്റെയിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റ്സിലെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് നമുക്കറിയാം പ്രിലിമിനറി
then conduit admixtures conduit in the making properties of conduit mixed proportion ithrayum aanu concrete nattu varu then building construction at the foundation varu different types of foundation shallow foundation deep foundation adinde different types okka varu then cost effective construction masonry lintel arches okka varu floors and flooring flooring roof and roof covering door window ventilator idokka building construction il varu finishing work adhaayad plastering pointing painting okka varu then tall buildings il steel and concrete framework varu prefabricated construction varu slip form kandukka or type of construction aanu വേർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ നമുക്കറിയാം ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്ലോഴ്സ് ഉള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെയാണ് നമ്മൾ വേർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റെയർ ഉപയോഗിക്കാം എലിവേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം എസ്കലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം റാമ്പ് ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെയൊക്കെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്റ്റെയറിന് കൊടുക്കുക റാമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻക്ലിനേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ്കലേറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് പെർമിസിബിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എലിവേറ്റേഴ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബിൽഡിംഗ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ബിൽഡിംഗ് ഫെയിലിയേഴ്സ് പിന്നെ അതിൻ്റെ റിട്രോ ഫിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആർ സി സി സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലുള്ള ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് കഴിഞ്ഞു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് അതിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എത്തിക്സ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സേഫ്റ്റി principles of material management quality management adu pole ne construction procedures itrayum karyangalana namukku 20 marks nadu ee moonu subject ode serthittu padikkanullathu ini adutathu part 3 environmental engineering aanu environmental engineering rendu part ode serthittu namukku 10 mark aanu first namukku water supply aanu adinathu water source surface source sub surface source ഒക്കെ വരും അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എസ്റ്റിമേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ഒക്കെ വരും പിന്നെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് അടക്കുവാണെങ്കിൽ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് ഉണ്ട് ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട് ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട് ഫിൽറ്റേഴ്സ് മെമ്പറൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് അതായത് റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് പോലെയുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പമ്പ് ഹാർഡി ക്രോസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ഓക്കെ പിന്നെ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ സോഴ്സസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് പിന്നെ സീവറിൻ്റെ ഡിസൈൻ സർക്കുലാർ സീവർ പാർഷ്യൽ ഫ്ലോ ആൻഡ് ഫുൾ കണ്ടീഷൻസ് സീവർ അപ്പർ ടെനൻസസ് ലൈക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് മാൻ ഹോൾ വരും ലാം ഹോൾസ് വരും അങ്ങനെയുള്ളത് പിന്നെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ലാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ സ്ട്രീറ്റ് അപ്പൽ സിക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ സാക്ക് ഉണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് എയറോബിക് അനോറോബിക് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്ക്രീനിങ് ഗ്രിഡ് ചേംബർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് എ എസ് പി ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്ലഡ്ജ് പ്രോസസ് ട്രിക്ലിംഗ് ഫിൽറ്റർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ബയോളജിക്കൽ കോണ്ടാക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ഇംഹോഫ് ടാങ്ക് ഓക്സിഡേഷൻ ഡിച്ചസ് ഓക്സിഡേഷൻ പോണ്ട് അപ്ലോ അനോറോബിക് സ്ലഡ്ജ് ബ്ലാങ്കറ്റ് റിയാക്ടേഴ്സ് സ്ലഡ്ജ് ഡൈജഷൻ സ്ലഡ്ജ് ഡ്രൈയിങ് ബെഡ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്ടർ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പഠിക്കാനാണ് പിന്നെ എയർ പൊല്യൂഷൻ്റെ സോഴ്സസ് എഫക്ട്സ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് എയർ ക്വാളിറ്റി ലെജിസ്ലേഷൻസ് അതായത് നമ്മുടെ എയർ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ലെജിസ്ലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് അതാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലോസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആസ് സച്ച് നമുക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ഉണ്ട് ഇത് ഇത്രയും കൂടെ നമ്മുടെ എയുടെ സെയിം സിലബസ് തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇരുപത് മാർക്കാണ് ആർ സി സിയും സ്റ്റീലും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആസ് എ ചെയ്യുടെ സിലബസ് അതുപോലെ എടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മെത്തേഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റെക്റ്റാംഗുലർ ബാസ് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഷിയർ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡിസൈൻ ബോണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ലെങ്ത് കേർട്ടൈൽമെന്റ് ഓഫ് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ടോർഷൻ വൺ വേ സ്ലാബ് കാൻഡിലിവർ സ്ലാബ് കണ്ടിന്യൂ സ്ലാബ് ടു വേ സ്ലാബ് ലിമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സർവീസബിലിറ്റി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ക്രാക്കിംഗ് സ്റ്റെയർ കേസസ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് കോളമിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത്ത് ആക്സലി ലോഡഡ് ഷോർട്ട് കോളംസ് വിത്ത് റെക്റ്റാംഗുലർ ടൈസ്
ആ സർക്കുലർ സ്ലാബ് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വാട്ടർ ടാങ്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഫിലോസഫി ജോയിൻസ് ഐ എസ് കോഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻ പിന്നെ പ്രീ സ്ട്രെസ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് പ്രീ സ്ട്രെസ് കോൺക്രീറ്റിൽ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രീ സ്ട്രെസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലോസസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ബീംസ് അറ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റാൻസർ ആൻഡ് സർവീസ് അത് അത്ര ഇങ്ങോട്ട് അനാലിസിസ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറില്ല ബട്ട് ഇ എസ് സിക്ക് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ നമ്മളൊന്ന് നോക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും സോ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ആർ സി സി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റീൽ ആണുള്ളത് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ ബോൾട്ടഡ് ആൻഡ് വെൽഡഡ് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കണക്ഷൻസിൽ ബോൾട്ടും വെൽഡും ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബോൾട്ട് പഠിച്ച സിമിലർ ആണ് റിവറ്റ് വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല റിവറ്റ് കൂടെ നോക്കി നോക്കാം ടെൻഷൻ മെമ്പർ ഉണ്ട് കമ്പ്രഷൻ മെമ്പർ ഉണ്ട് ബീം ഉണ്ട് റൂഫ് ട്രസ്സ് പൊർലിൻസ് ടിംബർ സ്ട്രക്ചറിൽ കോളം കോമ്പോസിറ്റ് ബീംസ് ഇതൊക്കെ കൺസെപ്റ്റ് ടിംബർ സ്ട്രക്ചർ ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മതി ടിംബർ ബീം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മീൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പഠിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇതും പത്ത് മാർക്കാണ് രണ്ട് ആർ സി സിയും സ്റ്റീലുകൂടി ചേർത്തത് ഇനി അടുത്തത് പാർട്ട് ഫോർ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്ക് പത്ത് മാർക്കാണുള്ളത് അപ്പം അതിനകത്ത് മേജർ സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ പിന്നെ സോയിലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഫേസ്ഡ് സോ നമ്മുടെ ത്രീ ഫേസസ് സോളിഡ് അതുപോലെ തന്നെ സോളിഡ്സ് വോയിഡ്സ് എയർ മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ വാട്ടർ എയർ വോയിഡ്സിൽ നമുക്ക് വാട്ടറും എയറും ഉണ്ടാകും ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം പിന്നെ പെർമേബിലിറ്റി എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൺസോളിഡേഷൻ കോമ്പാക്ഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഫൈനൈറ്റ് സ്ലോപ്പ് അതിനകത്ത് സ്പെഡി സർക്കിൾ മെത്തേഡ് ഫ്രിക്ഷൻ സർക്കിൾ മെത്തേഡ് പിന്നെ നമുക്ക് ബൗസിനെക്സ് ഫോമില ന്യൂ മാർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഒക്കെ വെച്ച് സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എർത്ത് പ്രഷർ റാങ്ക് ഐൻ ആൻഡ് കൂളോംസ് തിയറി ദെൻ ബേറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ സോയിലിൻ്റെ ബേറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി പിന്നെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് സൈറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എസ് പി ടി പ്ലേറ്റ് ലോഡ് ടെസ്റ്റ് ഷാലോ ഡീപ്പ് ആൻഡ് മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഡിസൈൻ ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക് സെയിം ആണ് എയുടെ ജി ടി സിലബസ് ആസ് സച്ച് ഇട്ടിരിക്കുന്നു പത്ത് മാർക്ക് അപ്പം ജി ടി ഒക്കെ പഠിച്ചാലുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ജി ടി എൻവയൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പത്ത് പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടുക മറ്റേ ആർ സി സിയും സിയിലും പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പത്ത് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ പോലെ നമുക്ക് സർവേയും ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയും കൂടെ പഠിക്കുമ്പോൾ പത്ത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഒറ്റ ഒറ്റ സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഓക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഹൈവേ ജോമെട്രിക് ഡിസൈന് പേയ്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ് പിന്നെ സി ബി ആർ മെത്തേഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് എയർപോർട്ട് ആണ് റൺവേ ടാക്സി വേ ഏപ്രിൻ്റെ ഡിസൈന് പിന്നെ ട്രാഫിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ട്രാഫിക് സ്റ്റഡീസ് അനാലിസിസ് ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് സിഗ്നൽസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരും പിന്നെ എയർപോർട്ട് വീണ്ടും വരുന്നു എയർപോർട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എയർക്രാഫ്റ്റ് കമ്പണൻസ് സൈറ്റ് സെലക്ഷൻ ടെർമിനൽ ഏരിയ പ്ലാനിങ് എയർപോർട്ട് മാർക്കിംഗ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് പിന്നെ വീണ്ടും ട്രാഫിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ട്രാഫിക് റെഗുലേഷൻ റൂൾസ് ഹൈവേ കപ്പാസിറ്റി ട്രാഫിക് സേഫ്റ്റി ട്രാഫിക് ആക്സിഡൻസിൻ്റെ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ഫാക്ടറും പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സും ബേസിക് ഡയഗ്രാംസ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ഫ്ലോ തിയറി അതോടുകൂടി ട്രാഫിക് തീർന്നു പിന്നെ റെയിൽവേ തുടങ്ങുകയാണ് റെയിൽവേ ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻ ഓഫ് ട്രാക്ക് റെയിൽവേ ഓപ്പറേഷൻ കൺട്രോൾ മെയിൻ്റനൻസ് അലൈൻമെൻറ്റ് പിന്നെ ടണലിംഗ് ആണ് ടണലിംഗിൽ വെൻറ്റിലേഷൻ ആൻഡ് ഡ്രെയിനേജ് ഓഫ് ടണൽ അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹാർബർ ആൻഡ് ഡോക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഹാർബർ ഡോക്ക് ടണൽ റെയിൽവേ എയർപോർട്ട് ഹൈവേ ഹൈവേയിൽ ട്രാഫിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇത്രയുമാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് അഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്ക് ദെൻ പത്ത് മാർക്കിൽ വേറെ അടുത്ത പാർട്ട് അർബൻ പ്ലാനിംഗ് ആണ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് എ ഇ എക്സാം ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ